యాంటీనస్ అండ్ వేవ్ ప్రాపిగేషన్ సబ్జెక్ట్లో లాస్ట్ వీడియోస్లో మనం హెచ్ఎఫ్ విహెచ్ఎఫ్ యుహెచ్ఎఫ్ యాంటీనాస్ గురించి చూసుకున్నాము హెచ్ఎఫ్ విహెచ్ఎఫ్ యుహెచ్ఎఫ్ యాంటీనాస్ అంటే ఏంటి అవి ఏ యాంటీనాస్ ఉంటాయి ఆ యాంటీనాస్ యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటి అనేవి మనం చూసుకున్నాం ఇప్పుడు మనము నెక్స్ట్ యూనిట్కి వస్తున్నాం అనమాట నెక్స్ట్ యూనిట్ ఏంటి అంటే మైక్రోవేవ్ యాంటీనాస్ అనమాట హై ఫ్రీక్వెన్సీ వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ అల్ట్రా హై ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్స్ అని దాటిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్స్లో వాడేవి మనం మైక్రోవేవ్ యాంటీనాస్ని వాడుతాం అనమాట హై ఫ్రీక్వెన్సీ వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ అల్ట్రా హై ఫ్రీక్వెన్సీ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్స్లో వాడే యాంటీనాస్నే మనం మైక్రోవేవ్ యాంటీనాస్ అని అంటాం అనమాట అయితే ఈ మైక్రోవేవ్ యాంటీనాస్ అంటే ఏంటి ఈ మైక్రోవేవ్ ఈ మైక్రోవేవ్ యాంటీనాస్ ఎలా ఉంటాయి సో ఇవన్నీ ఈ యూనిట్ లో మనం క్లియర్ గా నేర్చుకుంటాం అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మైక్రోవేవ్ యాంటీనాస్ అంటే ఏంటి అన్నది చూద్దాం మైక్రోవేవ్ యాంటీనాస్ అంటే ఏంటి మైక్రోవేవ్ యాంటీనాస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రోమాటిక్ వేవ్స్ విత్ ద వేవ్ లెన్స్ అట్ ద మైక్రో లెవెల్ అండ్ మైక్రోవేవ్ యాంటీనాస్ ఆర్ స్మాల్ ఇన్ సైజ్ సో మైక్రోవేవ్ యాంటీనాస్ లో ఏంటి అంటే మనకి మైక్రోవేవ్స్ మైక్రోవేవ్స్ ఎలక్ట్రోమాటిక్ వేవ్స్ అనేవి మైక్రో లెవెల్లో ట్రాన్స్మిటింగ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అయితే ఈ యాంటీనాస్ అనేవి చాలా స్మాల్ సైజ్ లో ఉంటాయి దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ అనేది వన్ నుంచి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ గిగా హెజెస్ వరకు మనం యూజ్ చేసుకుంటాం దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ అనేది వన్ నుంచి హండ్రెడ్ గిగా హెజెస్ వరకు ఉంటుంది మైక్రోవేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ అనేది దీని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి అంటే ఎక్కడెక్కడ వాడుతాం అంటే రాడార్స్ లో వాడుతాము శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్స్ లో వాడుతాము మొబైల్ అప్లికేషన్స్ లో వాడుతాము ఇలా చాలా అప్లికేషన్స్ అనేవి అయితే మనకి ఉంటాయి అనమాట సో టైప్స్ ఆఫ్ మైక్రోవేవ్ యాంటీనాస్ దగ్గరకు వస్తారు ఏంటంటే రిఫ్లెక్టర్ యాంటీనాస్ హార్న్ యాంటీనాస్ డయాల్ట్రిక్ అండ్ మెటల్ లెన్స్ యాంటీనాస్ స్లాట్ యాంటీనాస్ మైక్రోస్ట్రిప్ యాంటీనాస్ ఇవన్నీ మనకి మైక్రోవేవ్ యాంటీనాస్ కింద వస్తాయి మైక్రోవేవ్ యాంటీనాస్ లో రిఫ్లెక్టర్స్ హార్న్స్ లెన్స్ స్లాట్ మైక్రోస్ట్రిప్స్ ఇవన్నీ అండర్ మైక్రోవేవ్ యాంటీనాస్ కి వస్తాయి అనమాట సో ఈ మైక్రోవేవ్ యాంటీనాస్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిఫ్లెక్టర్ యాంటీనా రిఫ్లెక్టర్ యాంటీనా అనే పదం మనం ఆల్రెడీ ముందు యూనిట్ లో చెప్పుకున్న హెచ్ఎఫ్ విహెచ్ఎఫ్ యుహెచ్ఎఫ్ యాంటీనాస్ లో యాగివుడ యాంటీనా లో ఈ రిఫ్లెక్టర్ అనే పదం మనకు కనబడింది ఈ రిఫ్లెక్టర్ అనే పదం యాగివుడ యాంటీనాస్ లో మనకి ఒక రిఫ్లెక్టర్ ఒక యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఫ్యూ డైరెక్టర్స్ ఉంటాయి అనేసి యాగివుడ యాంటీనాస్ లో చెప్పింది ఒకసారి మీకు కావాలంటే ఆ యాగివుడ యాంటీనాస్ లింక్ కూడా కింద ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఒకసారి చూడండి ఆ యాగివుడ యాంటీనాస్ లోని మనం ఈ రిఫ్లెక్టర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అంటే ఈ రిఫ్లెక్టర్ యాంటీనాస్ లో ఉండే టైప్స్ గురించి మనం చూద్దాం టైప్స్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టర్స్ ఏంటంటే అంటే రాడ్ రిఫ్లెక్టర్ ప్లేన్ రిఫ్లెక్టర్ కార్నర్ రిఫ్లెక్టర్ సిలిండ్రికల్ రిఫ్లెక్టర్ హార్న్ రిఫ్లెక్టర్ అదే రకంగా స్పెరికల్ రిఫ్లెక్టర్ పెరాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్ ఇవన్నీ అండర్ రిఫ్లెక్టర్ యాంటీనాస్ కింద వస్తాయి అనమాట సో ఇందులో మనం మొదటిగా మాట్లాడుకున్న రాడ్ రిఫ్లెక్టర్ నే యాగివుడ యాంటీనాస్ లోని యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ పక్కన పెట్టుకున్నాం అనమాట యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ పక్కన ఉండేదే ఈ రాడ్ రిఫ్లెక్టర్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రాడ్ రిఫ్లెక్టర్ గురించి కొన్ని పాయింట్లు చూద్దాం ఈ రాడ్ రిఫ్లెక్టర్ అనేది మనం ముందుగా మాట్లాడుకునేటట్లుగానే ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ యూజ్ ఇన్ యాగివుడ యాంటీనా యాగివుడ యాంటీనా లోని వాడుకుంటాం ఇట్స్ ప్లేస్డ్ బిహైండ్ ద యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ కింద అక్కడ మనం ఫోల్డెడ్ డైపుల్ వాడుకుంటున్నాం కదా ఆ ఫోల్డెడ్ డైపుల్ పక్కనే ఈ రాడ్ రిఫ్లెక్టర్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఫోల్డెడ్ డైపుల్ యొక్క లెంత్ అనేది లాండా బై టూ ఉంటుంది సో అయితే ఈ రాడ్ రిఫ్లెక్టర్ అనేది ఆ ఫోల్డెడ్ డైపుల్ కంటే కొంచెం కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది గ్రాడ్ దెన్ లాండా బై టూ అది దాని యొక్క ఫోల్డెడ్ డైపుల్ యొక్క లెంత్ అనేది లాండా బై టూ ఉంటే ఇది గ్రాడ్ దెన్ లాండా బై టూ ఉంటుంది అనమాట బట్ ఈ యాంటీనాను మనం మెయిన్ యాంటీనా కింద మనం వాడం మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం అక్కడ మెయిన్ యాంటీనా కింద ఫోల్డెడ్ డైపోల్ నే వాడుతున్నాం అనమాట ఫోల్డెడ్ డైపోల్ ని యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ మెయిన్ యాంటీనా కింద వాడుతాం ఇక్కడ ఈ రిఫ్లెక్టర్ యాంటీనా ని మెయిన్ యాంటీనా కింద మనం వాడుకోం అనమాట కాకపోతే ఇందులో ఈ రాడ్ రిఫ్లెక్టర్ లో ఉండే డిస్అడ్వాంటేజ్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి అంటే ఇందులోని ఇంపడెన్స్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది అంటే యాక్టివ్ ఎ